ആരായാലും ഗോപനില്ല ഞാൻ സോമനാ ഏത് സോമൻ സോമസുന്ദരൻ എന്താ സോമസുന്ദര ഗോപന പൈസ കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഗോപൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗോപൻ കുളിക്കാ ഗോപ എന്താ നിന്നെ ആ സോമസുന്ദരൻ വിളിക്കണു ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്താ സോമേട്ടാ എന്നെ വിളിച്ചു അറിഞ്ഞു നിനക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓ ഇല്ല കോളുണ്ടാ കോളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് നിനക്ക് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് 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 അതെ എന്റെ ശകുനത്തിന്റെ സാലറി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കിട്ടിയാ കൊള്ളായിരുന്നു മൂന്നാല് ബുക്കിംഗ് വേറെ ഉണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ശകുനം നിന്നിട്ട് വന്നേള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ശാന്തര വീട്ടിലും ബാലപഞ്ചാരന്റെ വീട്ടിൽ കൂടി അതെ നീ അത്ര ബിസി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആളെ നോക്കിക്കോളാം ആയിക്കോട്ടെ വേണ്ട ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്റെ സാറിന് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം എന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ സാർ കേസ് ജയിക്കുന്നത് നീ ശകുനം നിൽക്കുന്നോണ്ടല്ല അങ്ങേരുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നിന്റെ ശകുനത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കരപ്പനും പിടിച്ച് കിടക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നോ കൊടീശ്വരനായ എന്റെ അച്ഛന് കരപ്പനാ കരപ്പൻ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ ഇനി നീ പറ ഇതിവിടെ വെച്ച് നിർത്തണോ തുടരണോ സാറിന്റെ ബെൽ മറക്കണ്ട കൃത്യം ഒമ്പത് മണി ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണു ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേ സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി ദൈവം കൊടുത്തോളും സാർ പിന്നെ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് ഗോവൻ നമ്മുടെ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഈ ശകുനത്തിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് തനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് അവന് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ എന്താ നമുക്ക് കേസ് ജയിക്കണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കേസുകളിലും അവനെ ശകുനം കണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജയിച്ചത് അല്ലാതെ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല അല്ലാതെ താമ്പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം പോരാത്തതിന് ഇന്നത്തെ എതിർ വക്കീല് കസ്തൂരി മാടമാണല്ലോ കോടതിയിൽ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അതെ യുദ്ധം തന്നെയാ ഇനി കസ്തൂരിയല്ല കോടതിയിലെ സകല വക്കീലന്മാർ വാദിച്ചാലും ഈ കേസിൽ രംഗസ്വാമി തന്നെ ജയിക്കും മര്യാദക്ക് പണിയെടുക്കടാ സ്വന്തം തന്ത പോലും അറിയാതെയാ ഈ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ദൈവമേ ദിവസം ശകുനിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചീപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ സുന്ദരനായ മുതലാളിക്ക് വരലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം അങ്ങനെ നിന്ന് നിന്നായിരിക്കും ഹരി കരി പോലെ ആയത് ശകുനം നിൽക്കുമ്പോ ചിരിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ പല്ലെങ്കിലും വെളുത്ത് കിട്ടി ഗർഭിണികൾ പൊതുവെ പച്ചമാങ്ങയല്ലേ കഴിക്കാറുള്ളൂ ഇത് വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് ആളെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ നീ എന്നെ പഞ്ചാര വർത്താനത്തിൽ ഉയർത്തി ഇനി നിന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാ ഞാൻ ശരിക്കൊന്ന് പെരുമാറുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നിനക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ വയറ് ഇറച്ചി തരും എല്ലാം ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണം പരാതി ഒന്നും ഇല്ല സാർ ഇതുപോലെ വയറ് നിറച്ചും കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കൂ ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അന്നേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന
അവർക്ക് പരാതിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടും നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുക ഇനി മേലാൽ ഈ ഏരിയ കണ്ടുപോരു കേട്ടോ വിട്ടോ വിട്ടോ കേറു കൊറേ എണ്ണം വയറും പിറിപ്പിച്ചിറങ്ങി മനുഷ്യന് പണിയുണ്ടാക്കാണെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നു കളയും പന്നി അവന്റെ ഒരു കാശ് കൊറച്ച് മുമ്പ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതോളൂ ശരീരം കേടാക്കണെങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ട് പോണ നിന്നെ കാണിച്ചു എനിക്കറിയില്ല സാർ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു പ്രാന്തന മൂന്ന് സുഖം സാറ് സുഖല്ലേ സുഖമായിട്ടിരിക്കും ഭാര്യ മക്കളും എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സാർ ഇത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം ഈ വികലാഗം മാമന്റെ പ്രസന്ന പറയണം സാർ പറയാം പറയാം പോട്ടെ സാർ എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ളൊരു പയ്യൻ ഇതാണ് ദൈവം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം തകച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു പറ്റി സാറേ പെട്ടെന്ന് കമ്മീഷൻ ആണ് നോർത്ത് പോയി പോം പോം അതെ മോചായ ഓ പിന്നെന്താ സാർ ആയിക്കോട്ടെ മായ പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് ഹലോ തനിക്ക് കക്ഷിയെ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് കാർഡിന്റെ ബോക്സ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മിസ് ആയില്ലേ ഓ ആ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുക യെസ് അത് തന്നെ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ കാർഡ് അല്ല അത് കൊണ്ടുവന്ന് വരാൻ തോന്നിയ ഗോവന്റെ മനസ്ഥിതിയോടെ മതി തോന്നിയത് എനിവേ ബെസ്റ്റ് പ്ലാക്ക് താങ്ക്യൂ എന്നാ പിന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിക്കോളൂ ശരി സാർ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ <laughs> 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 ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 